আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচটিএমএল কোর্সে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আমাদের এইচটিএমএল ডকুমেন্টের মধ্যে কিভাবে আমরা ইমেজ অ্যাড করতে পারি আমাদের যদি এইচটিএমএল পেজের মধ্যে ইমেজ অ্যাড করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব এই বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং দেখব তো চলুন শুরু করা যাক বরাবরের মতো আমরা হচ্ছে ব্র্যাকেট এই টেক্সট এডিটরটা ওপেন করে নিচ্ছি এবং এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি সাইড বারটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং আমরা হচ্ছে নতুন একটা ফাইল তৈরি করছি এবং এটাকে সেভ করছি হচ্ছে এইচ টি এম এল ক্লাসের ফোল্ডারের ভেতরে আমরা হচ্ছে ক্লাস সেভেন ডট এইচ টি এম এল লিখে আমরা হচ্ছে ফাইলটাকে সেভ করে দিলাম এখন আমাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমরা হচ্ছে বেসিক যে কোডগুলো ছিল সেই কোডগুলো হচ্ছে আমরা সিম্পলি কপি পেস্ট করে নিয়েছি এখানে হচ্ছে আমরা ইমেজ ইনসার্ট ক্লাস লিখে দিচ্ছি আচ্ছা আমাদের এইচ টি এম এল ফাইলের মধ্যে আমরা যদি ইমেজ অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদের যে ট্যাগটা প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে আইএমজি এই ট্যাগটা হচ্ছে আমরা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ এই ট্যাগের কোনো ইন্ট পার্ট নেই এটার শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্ট আছে তো আমরা হচ্ছে এই সিঙ্গেল আইএমজি ট্যাগ ইউজ করে আমরা হচ্ছে আমাদের এইচ টি এমএল ডকুমেন্টের মধ্যে ইমেজ অ্যাড করবো তো এর জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ লাগবে আমরা হচ্ছে আমাদের যে লোগোটা আছে যে পিএফএল ডট পিএনজি এই লোগোটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ ফাইলের মধ্যে দিতে যাচ্ছি তো এটার জন্য আমরা কি করব এটার জন্য আমরা হচ্ছে প্রথমেই আমাদের ইমেজটাকে কপি করে আমাদের যে ফোল্ডার ছিল আমাদের সেই ফোল্ডার হচ্ছে পেস্ট করে দিব আমরা হচ্ছে সরি আমরা কিন্তু এই এইচ টি এম এল ক্লাস এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের সমস্ত ফাইল রেখেছে এবং আমি যে ফাইলটা ফাইলটা নিয়ে এখন কাজ করতেছি ক্লাস সেভেন এই ফাইলটাও কিন্তু এই ফোল্ডারের মধ্যেই আমি কিন্তু সেভ করেছি আপনারা কিন্তু একটু আগে দেখেছেন তো আমরা যে ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ফাইলগুলো রাখবো এইচ টি এম এল ফাইলগুলো রাখবো সেইখানে হচ্ছে আমাদের ইমেজটাকে পেস্ট করতে হবে আমরা যদি চাই যে এটার মধ্যে কোনো একটা ফোল্ডারের মধ্যে রেখে পিকচার নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করবো সেখানে আমরা হচ্ছে সকল পিকচারগুলো রাখবো সেটা আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডিরেক্টরিটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে তো যাই হোক আমরা এখন হচ্ছে দেখব কীভাবে আমরা হচ্ছে এই এই ইমেজটাকে এই প্যাশন ফলানের এই লোগোটাকে কীভাবে আমাদের হচ্ছে এস্টিমেল ডকুমেন্টের মধ্যে আমরা শো করতে পারি তো এটার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখন সেটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তো সিঙ্গেল আইএমজি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে আর কি তো আইএমজি ট্যাগ ইউজ করার জন্য প্রথমে কৌনিক ব্র্যাকেটটা দিচ্ছি দেন হচ্ছে আইএমজি লিখব দেন আমরা হচ্ছে এসআরসি ইউজ করবো এই এইটা ইউজ করার পরে আমাদের হচ্ছে সোর্সটা বলে দিতে হবে আমাদের ইমেজের সোর্সটা হচ্ছে বলে দিতে হবে আমাদের কিন্তু অলরেডি হচ্ছে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের এইচ টি এমএল ক্লাস এই ফোল্ডারের মধ্যে যতগুলো ফাইল আছে সমস্ত ফাইলগুলো আর কিন্তু একটা এখানে ব্র্যাকেট টুল হচ্ছে আমাদেরকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ একটা সাজেশন দিচ্ছে কোন ফাইলটা আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি আমরা হচ্ছে পিএফএল ডট পিএনজি এই ফাইলটা যেহেতু ইউজ করবো আমরা সিম্পল হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে আমরা দিলেই কিন্তু এখানে চলে আসবে অথবা আমাদের যে কাজটি করতে হবে অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইলটা ফাইলের নেম এবং তারপরে হচ্ছে যে এক্সটেনশনটি আছে এটাও কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে এবং এটাও কিন্তু লেখতে হবে তো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র ফাইলের নেম দিলে কিন্তু হবে না তো ফাইলের এই ফাইলের পরে যে এক্সটেনশনটি আছে সেটিও আমাদের হচ্ছে আমাদেরকে দিতে হবে ফাইলের এক্সটেনশনটি দেখার জন্য আপনার হচ্ছে যে এখান থেকে এভাবে দেখতে পারেন যদি এভাবে না পারেন তাহলে হচ্ছে আপনার রাইট বাটনে ক্লিক করে ফাইলের মধ্যে ফাইলটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিতে যাবেন দেন আপনি হচ্ছে এখান থেকে আপনার ফাইলের টাইপটা কিন্তু পেয়ে যাবেন এখানে যেমন ডট পিএনজি আপনার ফাইলটা ফাইলের নেম দেওয়ার পরে ডট পিএনজি কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে ফাইলের এক্সটেনশনটি কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে তা না হলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে সোর্সটা বলে দিচ্ছি পিএফএল যেভাবে ফাইলের নেম থাকবে ঠিক সেভাবে কিন্তু লিখতে হবে তা না হলে কিন্তু কাজ করবে না তো এটা আমি বারবার বলছি তো আপনাদের এই বিষয়টা একদম ভালো মতো আর কি নজর রাখতে হবে তো এরপর আমরা কি করব এরপর হচ্ছে আমরা যদি আমাদের কৌনিক ব্র্যাকেটটাকে শেষ করে দিই দেন সেভ করে যদি রান করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো আমরা কিন্তু অলরেডি হচ্ছে আমাদের এই কোডটা রান করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটপুটে আমাদের কিন্তু ইমেজটা কিন্তু দেখাচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্ক্রিন জুড়ে এসেছে এবং এটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি কোনো সাইজের নেই তো এইটা ঠিক করার জন্য এটার হাইট উইথ দেওয়ার জন্য আমরা কি করব। এটা দেওয়ার জন্য আমাদের হচ্ছে হাইট এবং উইড দেওয়ার জন্য আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা সিম্পলি এখানে হচ্ছে স্পেস দিব দেন হচ্ছে উইড লিখব উইড দেওয়ার জন্য দেন ধরেন আমি হচ্ছে ফোরটি এইট দিয়ে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে আমি যদি হাইট বলে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে মোটামুটি এখন সুন্দর মতো চলে এসেছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে হচ্ছে আমাদের এই স্টেমেল ডকুমেন্টের মধ্যে ইমেজ অ্যাড করতে পারি ইমেজ বা জি ফাইলও যদি আপনি অ্যাড করতে চান সেটা হচ্ছে আপনি করতে পারবেন তা আমি এখন দেখাবো যদি এই ফাইলটা ইমেজ ফাইলটা যদি কোনো ফোল্ডারের মধ্যে থাকে তাহলে কিভাবে হচ্ছে আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করব ধরেন আমরা হচ্ছে এই স্টিমেল ক্লাসের মধ্যেই আমরা হচ্ছে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে পিকচার নাম দিলাম আমরা পিকচার নাম দিলাম এখন এই পিকচার নামে ফোল্ডারের মধ্যে আমরা হচ্ছে এই ফাইলটাকে সিম্পলি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে তো এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা এখন রান করি বা একটা এটাকে রিলোড দিই তাহলে কিন্তু দেখব ইমেজটা কিন্তু এখানে শো করছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের ইমেজের কিন্তু ডিরেক্টরিটা বা যে লোকেশনটা আছে সেই লোকেশন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ইমেজটা খুঁজে পাচ্ছে না কারণ আমাদের এই ফোল্ডারের মধ্যে কিন্তু ইমেজ নাই আমাদের ইমেজ আছে হচ্ছে পিকচার ফোল্ডারের মধ্যে তো আমাদের কী করতে হবে আমাদের সোর্সটা হচ্ছে বলে দিতে হবে অবশ্যই আমরা সিম্পলি হচ্ছে এখন ফোল্ডারের নাম লিখব পিকচার দেন স্ল্যাশ দিব দেন হচ্ছে আমরা আমাদের ফাইলটার নাম এবং অবশ্যই ফাইলের আমাদের যে ফর্মেট আছে সেই ফর্মেটটা হচ্ছে বলে দিতে হবে এটা বলে দিয়ে আমরা যদি হচ্ছে সেভ করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের কিন্তু আউটপুট ঠিকঠাক মতো দেখাচ্ছে তো এইভাবে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের এইচ টিএমএল ডকুমেন্টের মধ্যে ইমেজ অ্যাড করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইচ টিএমএল ডকুমেন্টের মধ্যে কীভাবে আপনার ইমেজ অ্যাড করতে পারেন আমরা আগামী ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আমরা হচ্ছে এইচ টিএমএল দিয়ে টেবিল তৈরি করতে পারি আমাদের এইচ টিএমএল ডকুমেন্টের মধ্যে কীভাবে কীভাবে হচ্ছে টেবিল দিতে পারি বা টেবিল তৈরি করতে পারি বা টেবিল ইনক্লুড করতে পারি এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা আগামী ভিডিওতে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানময় পৃথিবীতে সবসময় থাকবেন ক